നമസ്കാരം ഇന്നൊരു നോൺ വെജ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഗൈസ് മനി മി ഷാൻജിയോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോണോട് കൂടി ചിക്കനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ബോണിൽ നിന്നും മീറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിനി ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് പേപ്പർ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അര കപ്പ് വെള്ളം ഇത്രയും ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യുക ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാലൻസ് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ തീ കൂട്ടി വെച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ പൊട്ടറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് വരും ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ചിക്കന് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് ഇനി ഇത് അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് നടുവെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ടിടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് ഉടച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോപ്പറിലോ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കട്ട്ലേറ്റ് മിക്സ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം പത്ത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തതും ഒരു ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും ചേർത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നേരം ഇളക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും ചേർത്ത് ഇളക്കുക നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും അല്പം കറിവേപ്പില ചോപ്പ് ചെയ്തതും ചേർത്ത് ഇളക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് പേപ്പറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് അര മിനിറ്റ് നേരം ഇളക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇളക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ചൂടൊന്ന് അല്പം കുറഞ്ഞ ശേഷം ഈ മിക്സ് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കട്ട്ലേറ്റിനുള്ള മിക്സ് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റ് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഒരു മുട്ട ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ടാമത്തേത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇതൊന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് മേടിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഒന്ന് പാനിലിട്ട് ചൂടാക്കിയ ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് എങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം കട്ട്ലേറ്റ് മിക്സിൽ നിന്ന് അല്പം എടുത്ത് ഒരു ഉരുളയായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇനി ഈ ഉരുള ഒരു കയ്യിൽ വെച്ച ശേഷം മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കുക ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള ആറെണ്ണം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇനി കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കാം അധികം എണ്ണ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള എണ്ണ മതിയാവും എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട്ലേറ്റുകൾ ഓരോന്നായി എടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിൽ മുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നീട് അത് എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എണ്ണയുടെ ചൂട് വളരെയധികം കൂടിപ്പോയാലും
ഇത് ജസ്റ്റ് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ചൂടോടുകൂടി അല്പം ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പിനൊപ്പം സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സീവ് തനത വീഡിയോ താങ്ക്